എസ് ഹരീഷിന്റെ മീശ നിരോധിക്കാനാവില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം എസ് ഹരീഷിന്റെ മീശ എന്ന നോവൽ നിരോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജി തള്ളി സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി പ്രസ്താവം എഴുത്തുകാരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കൈകടത്താനാകില്ല എന്ന നിരീക്ഷണത്തോടെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം എടുത്തല്ല വായിക്കേണ്ടതെന്നും എഴുത്തുകാരന്റെ ഭാവനയെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നും കോടതി വിവാദങ്ങളുടെ പേരിൽ പുസ്തകങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്ന സംസ്കാരത്തോട് യോജിക്കാനാവില്ല രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളായിട്ടാണ് ഹർജിക്കാരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ നോവലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് എഴുത്തുകാരന്റെ ഭാവന മാത്രമാണ് അതിനെ ആ രീതിയിൽ ബഹുമാനിക്കണമെന്നും കോടതി വിധിയിൽ സന്തോഷമെന്ന് എസ് ഹരീഷ് ഭരണഘടനയിലും നിയമസംവിധാനത്തിലും പൂർണ്ണ വിശ്വാസമെന്നും പ്രതികരണം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുന്നതാണ് നോവലിലെ പരാമർശങ്ങളെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഡൽഹി സ്വദേശി രാധാകൃഷ്ണൻ വരേണിക്കലാണ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തടയാനാവില്ലെന്ന് വാദിച്ച കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഹർജിയെ കോടതിയിൽ എതിർത്തിരുന്നു ആഘോഷങ്ങളിൽ പുനർചിന്തനമില്ല പ്രളയക്കെടുതിയെ തുടർന്ന് സ്കൂൾ കലോത്സവവും ചലച്ചിത്രമേളയും ഒഴിവാക്കിയ സർക്കാർ നടപടി പിൻവലിക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ എന്നാൽ സ്കൂൾ കലോത്സവം ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഗ്രേസ് മാർക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതേക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച ശേഷം ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും പി കെ ശശിക്കെതിരായ ലൈംഗികാരോപണ വിഷയം പാർട്ടി കാര്യം ഇതേക്കുറിച്ച് പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയോട് ചോദിക്കുന്നതാകും ഉചിതമെന്നും ജയരാജൻ മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ താൻ സംസാരിക്കുന്നത് സർക്കാരിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എം എൽ എക്കെതിരായ ആരോപണം സർക്കാരിന് മുന്നിൽ വന്നിട്ടില്ലെന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ പി എം ജി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തീർത്തും സൗജന്യമായി ഇത്തരത്തിൽ ഇനിയും സൗജന്യമായി പഠനങ്ങൾ നടത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ഏതെങ്കിലും ഏജൻസികൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അവർക്കും ഇതിന്റെ ഭാഗമാകാമെന്നും മന്ത്രി അതേസമയം പ്രളയക്കെടുതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇക്കുറി സംസ്ഥാനത്ത് അധ്യാപക ദിന ആഘോഷങ്ങളില്ലെന്ന് മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് മികച്ച അധ്യാപകർക്കുള്ള പുരസ്കാര വിതരണം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ നല്ല അധ്യാപകൻ എന്നും നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയാണ് നല്ല വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നല്ല അധ്യാപകനായി മാറാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അധ്യാപക ദിനത്തിന്റെ സന്ദേശം കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നും മന്ത്രി കച്ചകെട്ടി സർക്കാർ എലിപ്പനി മരണങ്ങൾ കൂടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആശാവർക്കർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി വീടുകൾ കയറിയുള്ള ബോധവൽക്കരണവും പ്രതിരോധ മരുന്ന് വിതരണവും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞതായി വിശദീകരണം ഇന്നലെ മാത്രം എലിപ്പനി ബാധിച്ച് മരിച്ചത് എട്ടു പേർ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേർ ചികിത്സ തേടിയപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ അതിനിടെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പല മേഖലകളിലും പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് വിവരം പരാതി ഉയർന്നത് വെള്ളപ്പൊക്കം രൂക്ഷമായ ആലുവ ഏലൂർ മേഖലകളിൽ നിന്ന് അടിയന്തരമായി പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ എത്തിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ എലിപ്പനി രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ ചികിത്സ തേടിയത് നൂറിലധികം പേർ സംസ്ഥാനത്തെ എലിപ്പനി പ്രതിരോധത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളോടും കൂടി ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം മരണസംഖ്യ കുറയ്ക്കാനായിട്ടുണ്ട് പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾക്കെതിരെ വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തുന്നവർക്ക് മേൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും ഈ മാലിന്യങ്ങൾ മൂലം പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്നും ഇതിന് പ്രത്യേക കർമ്മപരിപാടി നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി പ്രവേശനത്തിൽ നിലപാട് കാത്ത് കേരളത്തിലെ നാല് സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രവേശനത്തിനെതിരെ മെഡിക്കൽ കൌൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും തൊടുപുഴ അൽ അസർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വയനാട് ഡി എം പാലക്കാട് പി കെ ദാസ് തിരുവനന്തപുരം എസ് ആർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രവേശനത്തിനെതിരെയാണ് മെഡിക്കൽ കൌൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത് കോളേജുകൾക്ക് മെഡിക്കൽ കൌൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അഫിലിയേഷൻ നിരസിച്ചത് വേണ്ടത്ര സൌകര്യങ്ങളില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എന്നാൽ അൽ അസർ ഡി എം പി കെ ദാസ് എന്നീ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ നൂറ്റി അൻപത് സീറ്റുകളിലേക്കും തിരുവനന്തപുരം എസ് ആർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നൂറ് സീറ്റുകളിലേക്കും വിദ്യാർത്ഥി പ്രവേശനം നടത്താൻ ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകിയിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് സീറ്റുകളിലേക്ക് ഇന്നലെ ആരംഭിച്ച മോപ്പപ്പ് കൌൺസിലിംഗിൽ വിദ്യാർത്ഥി പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നത്തെ സുപ്രീംകോടതി വിധി നിർണായകം കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻ സമാപിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ടീന സുസൻ ടോംഷേരും നമസ